ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ ഷാഫി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ യാ സുനൻ അൻ നസായി ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ നയൻ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ഫ്രം അബ്ദുല്ല ബിൻ ആമിർ ബിൻ അൽ ആസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സെഡ് ദോസ് ഹു ആർ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ വിൽ ബി വിത്ത് അല്ല most high on the throne of light at the right hand of the most merciful those who are just in their ruling and in their dealing with their families and those of whom they are in charge muhammad said in his hadith and both of his hands are right hands allah who in the rand karangalum walad karangalana right hands aanu allah who in rand idu manushare pole alla മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ വൃത്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വികൃത രൂപനെ പോലെയാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നു അതിന്റെ ചർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഹദീസ് രണ്ട് കൈകൾ ഒരു സൈഡിലാണ് അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തെളിവ് ഞാൻ തന്നല്ലോ ഷാഫി ബ്രദർ താങ്കൾ എന്താ അത് തരാത്ത എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് എന്റെ സഹോദര കണ്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ തന്നല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനറിയോ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും ബ്രദറെ താങ്കൾ പഠിച്ചതല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് വേദക്കാർ എന്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു റെഫറൻസിലൂടെ അത് പറ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തുവാ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിന്റെയും നിർമ്മാതാവാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ആരുമില്ല അള്ളാഹു സർവശക്തനാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും എതിർക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ഏത് രൂപത്തിലും വരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന രൂപം എന്ന് കരുതരുത് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു പരിപൂർണ അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും അതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡി പി എൽ താങ്കളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപമാണ് അത് താങ്കൾ പറയുന്നില്ല താങ്കളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അള്ളാഹു രണ്ട് ഇങ്ങനെ താങ്കൾ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിലും നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ ഖുറാന്റെ ആയത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒറ്റ കാലേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തഫ്സീറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതെന്താ താങ്കൾ വായിക്കാത്തേ അത് താങ്കൾ വായിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഏത് രൂപത്തിലും വരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഒറ്റക്കാലനായിട്ട് എങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ചിത്രീകരണം അത് നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം അല്ല ബ്രദറെ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ അറബി ദേവനെ പറ്റിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സർവശക്തനെ പോലെ സർവശക്തൻ ഇങ്ങനെ വികൃത രൂപനെ പോലെ രണ്ട് വലം കൈയും ഒറ്റ കാലും ഉള്ള ഞൊണ്ടി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചോദിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഏ വൃത്തികേട് അബു ലഹബിനെ പറ്റി തറുത്തൊരു പറയുന്നു ഇതൊന്നും ദൈവം അല്ലല്ലോ ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഇതൊന്നും ദൈവം ഞാനിപ്പോ തന്ന ഹദീസ് താങ്കൾ വായിച്ചോ എന്നാ പിന്നെ വായിക്കൂ അത് വായിക്കൂ വായിക്കാതെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ അതീസ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു രൂപമാണെന്ന് കാണരുത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ ബ്രദറെ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വിശ്വസിച്ചത് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പുസ്തകം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് ഖുറാനിലെ ഇവിടെ അള്ളാഹു രൂപമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ പോലെ കാലുള്ളവനാണ് സൂറ അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് വായിക്കു വായിക്കു സൂറ അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ വായിക്കൂ അങ്ങനെയല്ല ഗിബർ ബ്രദർ നൂറ്റി പതിനാറായിരം ഞാൻ അതിന്റെ പണ്ഡിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പഠിച്ചാളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ 
താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ റെഫറൻസുകളും പറ്റുമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന റെഫറൻസുകൾ ശരിയാണോ താങ്കൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേ അതല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് താങ്കൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈവൻ ഹസ്സൻ എന്താണെന്ന് പോലും താങ്കൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ താങ്കൾ വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഷാഫി കേൾക്കൂ ഷാഫി പ്ലീസ് ഷാഫി ഒന്ന് കേൾക്ക് ഷാഫി പ്ലീസ് ഒന്ന് കേൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല വെറുതെ അറിയാതെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വരികയാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഖുറാനകത്തൊരു ആയത്ത് ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല താങ്കളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളില്ല അതിനുശേഷം താങ്കൾ അത് മാറ്റി കണ്ണുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും മാറ്റി അള്ളാഹുവിന് ഏത് രൂപത്തിലും വരാൻ പറ്റും ഏത് വേഷവും അള്ളാഹുവിന് എടുക്കാൻ പറ്റും താങ്കൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിൽ പത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞു ഷാഫി ഷാഫി ഭായി ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമല്ല താങ്കൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോളൂ അതാണല്ലോ ഇവിടെ നസ്രീം ബ്രോ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ രൂപമോ ദൈവത്തിനോ ദൈവത്തിന് ഏത് രൂപവും കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഷാഫി ഭായി സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇനി ഇവിടെ അറുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വായിക്കുമ്പോ താങ്കൾ പറയും ആ അവിടെ അള്ളാഹു ആ രൂപം എടുത്തു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയില്ല താങ്കൾ ഖുറാനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് പോലും താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന റെഫറൻസ് താങ്കൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അറുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കട്ടെ ഷാഫി ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആദ്യ വേണ്ടി കേൾക്കുന്ന ആളാണ് ആരെങ്കിലും ഖുറാനുണ്ടോ the day that the shin shall be laid bare malayalathil ullu oru undagum vaikya mathi tarjama malayalathil kaaranam appu kadalla thiriyullu english athru adhigariyam anannu nariyilla correct aayittu adinte word namma manasilakku varilla malayalathil anangu petta naashiyam manasilavu adu undu malayalathil undagum vaikku മലയാളം വായിക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അവർ തപ്പി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നോക്കട്ടെ അല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ അറുപത്തിയെട്ട് അൽ കലം അതിന്റെ നാപ്പത്തി ഒരു മിനിറ്റ് അൽ കലമിന്റെ നാപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ നാപ്പത്തി രണ്ട് കണങ്കാൽ വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ പെടുന്ന നാൾ അന്നവർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അവർക്കത് സാധിക്കുക സാധ്യമാവില്ല കണങ്കാലാണ് കാലുകളല്ല കണങ്കാൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന നാൾ അന്നവർക്ക് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ളതും ഒരൊറ്റ കാല് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനുള്ളൂ രണ്ട് കാലുകളിൽ ഇതിന്റെ തഫ്സീറുകൾ പഴയ തഫ്സീർ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോ പഴയ തഫ്സീറുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പഴയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്പെഷ്യലി അൽ തബരിയുടെ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒറ്റ കാലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെഗ് വെൻ ദ ലെഗ് വിൽ ബി റിവീൽഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖുറാൻ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് കൈയുടെ കാര്യം പിന്നെ ഫേസിന്റെ കാര്യം അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് കാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് ആ ഇത് അന്ത്യനാളില് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കണങ്കാൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കത് മലയാളം വായിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കാലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെഗ് കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടു കാലും പെടും എന്റെ കാല് എന്റെ കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പെടും അതിൽ ഒരു കാലം നമുക്ക് നമ്മളെ അങ്ങനെയല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനല്ല ലെഗ് ലെഗ് ഷിൻ വൺ ഷിന്നിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഷിൻസ് എന്നല്ല മനസ്സിലായ കാലുകൾ എന്നല്ല കാലുകൾ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന എന്നല്ല കാല് ഒറ്റ കാലിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് കാലുകൾ വെളിവാകുന്നത് സമയത്ത് എന്താണ് ഫുൾ വായിച്ചത് 
കണങ്കാൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന നാൾ അന്ന് അവർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ വെളി വിളിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അവർക്കത് സാധ്യമാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വായിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആശയം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതും അതിന്റെ അടിയിലുള്ള സെന്റൻസ് വായിക്കണം എന്നാൽ ആശയത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഷാഫി ബ്രദർ മേളിലധികം താഴത്തെയും വായിച്ചു താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഖുറാൻ ബാവു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഖുറാൻ ബാവു ഡോട്ട് കോം എന്നിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കണത് ഇപ്പൊ ലീ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അങ്ങൊരു അർത്ഥം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആയത്തുകൾ വായിച്ചിട്ടാണ് അടിയിലേക്ക് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു നമ്മളൊരു അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഷാഫി ബ്രദറിന്റെ ഞാൻ ഷാഫി ബ്രദറിന്റെ ബാക്ക് ചാനലിൽ അത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉള്ള തർജ്ജിമ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് മേളത്തെയും താഴത്തെയും രണ്ടും വായിക്കാം വായിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആശയം ഈ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കണം കൂടെ ആ സൂറത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് ആയത്തുകളും അതിലുള്ള അടിയിലുള്ള ആയത്തുകളും മനസ്സിലാക്കി അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ ഖുറാനല്ല ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും ബൈബിൾ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ആശയത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള തഫ്സീറുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചോണ്ട് വിടിച്ചു തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു ആദ്യ കണങ്കാൽ ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണങ്കാൽ അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആശയത്തിൽ ആ കണങ്കാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാൽ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാല് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്നുള്ള പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു താങ്കളോട് ഷാഫി ബ്രദറെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ രൂപമല്ല വികൃത രൂപമാണ് അള്ളാഹുവിന്റേത് രണ്ട് വലങ്കരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഒറ്റ കാലേ ഉള്ളൂ ഷാഫി ബ്രദറെ മനുഷ്യനോട് ഉപമിക്കല്ലേ പ്ലീസ് മനുഷ്യനോടല്ല ഉപമിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു വിഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഗ്രഹത്തെയാണ് അള്ളാഹു ആക്കി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ സെയിം മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ആ ഫാദറായിരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത അല്ലൂസ അൽ മനാത്തയുടെ ആ അപ്പനായിരിക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യമായി പറയുന്ന രണ്ട് വലങ്കരങ്ങളുള്ള ഒറ്റ കണങ്കാലുള്ള മുഹമ്മദ് കണ്ട പച്ച പച്ച നിറത്തിലെ ഉടുപ്പിട്ട ഒരു യൗവനക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ട ആ വ്യക്തിയെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം ഹാലിക്ക് കുല്ലി ഷെയ്ഹ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഏത് രൂപ രൂപം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണല്ലോ അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലും വരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇപ്പൊ മൂസാനിബിയുടെ ഫ്രണ്ട് മുന്നിൽ വന്നത് പ്രകാശ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വികൃത രൂപി ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ഒരു എന്റെ കൺസെപ്റ്റിലോ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമാന്റെ കൺസെപ്റ്റിലോ അള്ളാഹുവിന് രൂപമില്ല താങ്കൾ യേശുവിനൊരു മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ദൈവത്തെ താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യവുമില്ല താങ്കൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിനൊരു രൂപമില്ല ദൈവത്തിനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു താങ്കളുടെ ദൈവത്തിന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ആ രൂപം മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിന് രണ്ട് വലങ്കരങ്ങളുണ്ട് എന്നും ആ രൂപത്തിന് ഒരു കണങ്കാലുണ്ട് എന്നും ആ രൂപത്തിന് മുഖമുണ്ട് എന്നും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇച്ചിരി റിസർച്ച് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് പഠിക്കൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തെളിവുകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വരൂ അത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഷാഫി ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല വെറുതെ വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ ഷാഫി ബ്രദറെ വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ സമയം കളയാതെ പ്ലീസ് ബ്രദറെ സമയം കളയാതെ ബ്രദറെ സമയം കളയാ മതി നിർത്തു 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 സമയം കളയാതെ പ്ലീസ് താങ്കൾ പോയി ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വരൂ താങ്കൾ ഷാഫി ബ്രദർ ഇത് പഠിച്ചു വരൂ പോയി പഠിച്ചു വരൂ താങ്കൾ ഇത് പഠിക്കൂ താങ്കൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ താങ്കൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് താങ്കൾ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുക മനസ്സിൽ ഇതാണ് അള്ളാഹു ഇന്നൊരു രൂപം ഒന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നില്ല കാരണം ഖുറാന്റെ പലയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന് മുഖമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൈയുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് അറബി അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ഇന്ന് ഇത് വായിച്ചിട്ട് മുർത്തതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എക്സ് മ
പ്രകൃത രൂപനെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ പോലെ മര്യാദക്ക് കൈയും കാലും പോലും വെക്കാൻ കുറഞ്ഞ വശം ഹിന്ദുക്കളുടെ ദേ ദേവീ ദേവത സങ്കല്പങ്ങളിൽ അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വശം മര്യാദക്ക് കൈയെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാലൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു കൈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വികൃത രൂപനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ലൈവായിട്ട് അറബി അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാർ ലൈവിൽ അവർ മുർത്തതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിട്ടോടുകയാ ഷാഫി ബ്രദറെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കൂ കേക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ഈ ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മോടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് നല്ലത് അല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല നന്ദി താങ്കൾ താങ്കൾ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ രൂപത്തെ പ്രതിരോധി ഖുറാനില് മുഖണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാത്തിനും ഒന്നിച്ചൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി താങ്കൾ ഒരു പിക്ചർ ഷാഫി ബ്രദറെ ഇനിയും ഇനിയും താങ്കൾക്ക് ഒരു ഹദീസൂടെ തരാം അതെ ഒരു ഹദീസൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സഹിയൽ ബുഖാരി കാരണം താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സമയം കളയാനില്ലല്ലോ അവർക്ക് തെളിവുകളാണ് വേണ്ടിയത് ഷാഫി ബ്രദറെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തെളിവുകളാണ് വേണ്ടിയത് അല്ലാതെ വെറുതെ ചുമ്മാ താങ്കളോട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയാനല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഹദീസൂടെ വായിക്കും അതെ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് അതിന്റെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെവൻ ഫോർ ത്രീ നയൻ അബു സൈദൽ കുദ്രിയിൽ നിന്നാണ് നിവേദനം വി സെഡ് ഓ അല്ലാസ് മെസഞ്ചർ ഷാൽ വി സി അവർ ലോഡ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാഥനെ ഉയർപ്പിന്റെ നാളിൽ കാണുമോ ഹി സെഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സീയിങ് ദ സൺ and the moon when the sky is clear suryaneyum chandraneyum kaana ningal keppozhengilum buddhimuttu thonittundo eh megam allengi aagasham clear aayittu nilkunna samayath we said no he said so you will have no difficulty in seeing your lord on the day as you have no difficulty in seeing the sun and the moon suryaneyum chandraneyum kaana ningalku buddhimuttu illathathu pole ningal ningalde nadane kaanum the prophet then said somebody will then announce let every nation follow what they used to worship so the companions of the cross will go with their cross and the idolaters with their idols and the companions of every god with their god till there remain those who used to worship allah ലാസ്റ്റിൽ അള്ളാഹുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം ശേഷിപ്പിക്കും ബോത്ത് ദി ഒബീഡിയൻ വൺസ് ആൻഡ് ദ മിസ്ചീവിയസ് വൺസ് അപ്പം നല്ല ഒബീഡിയൻസോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞ പാലിച്ച് നടക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കുരുത്തം കെട്ടവന്മാരും ശേഷിപ്പിക്കും മുസ്ലിങ്ങളിലായിട്ടുള്ളവർ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ കുറച്ച് ഈ ഉമുൽ കിതാബിന്റെ ആൾക്കാരും ശേഷിക്കും ദെൻ ഹെൽ വിൽ ബി പ്രസന്റഡ് ടു ദെം ആസ് എ ഫിറ്റ് വേർ എ മിറാജ് പിന്നെ നരകത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ടു ദ ജ്യൂസ് വാട്ട് ഡിഡ് യു യൂസ് ടു വർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ദേ വിൽ റിപ്ലൈ വി യൂസ് ടു വർഷിപ്പ് എസ്റ ദ സൺ ഓഫ് അല്ല യഹൂദന്മാര് എസ്റായിനെ ആണ് ആരാധിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മകനായി ഒരു യഹൂദനും ഈ വിവരക്കേട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ പൊട്ടത്തരമാണ് എന്താണെങ്കിലും വായിക്കാം വി യു യഹൂദൻ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് വി യൂസ് ടു വർഷിപ്പ് എസ്റ ദ സൺ ഓഫ് അല്ല ഇങ്ങനെ ബൈബിളിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ടു ദം യു ആർ ലയേഴ്സ് ഫോർ അള്ളാ ഹാസ് നീതർ എ വൈഫ് നോർ എ സൺ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന് ഭാര്യയോ മകനോ ഇല്ല വട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ദ വിൽ റിപ്ലൈ വി വാണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് വി വാണ്ട് യു ടു പ്രൊവൈഡ് അസ് വിത്ത് വാട്ടർ താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരിക then it will be said to them drink and they will fall down in hell vellam kudikan parayu ennittu avaru nere naragathilottu veerum then it will be said to christians what do you worship they will reply we used to worship messiah the son of allah it will be said you are liars for allah will neither a wife nor a son what do you want they will say we want you to provide us with water thangal vellam tharuga it will be said to them drink and they will fall down in hell and that avaru naragathilottu veeduvanna allahuvinte ore karamaathukale when there remain only those who worship allah both the obedient ones and the mischievous ones it will be said to them what keep you here when all the people have gone നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിപ്പിച്ചു ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ മാത്രം ശേഷിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ വിൽ സേ വി പാർട്ടഡ് വിത്ത് ദെം വെൻ വി വേർ ഇൻ ഗ്രേറ്റർ നീഡ് ഓഫ് ദെം 
than they are today ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും മാറി നിന്നവരാണ് we heard the call of one proclaim let every nation follow what they used to worship and now we are waiting for our lord then the almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time keto keto ivda parayunnathu then the almighty will come to them in a shape other than the one which they first saw other than the one Brother. which Brother. they saw the first time പ്രതിരെ അത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഓരോരോ സെന്റൻസ് അത് മലയാളത്തിൽ മുഴുവൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് അല്ലല്ല താടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അവസാന നാളിൽ എന്താണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണ്ടേ അവര് അതെ അതിന്റെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ലെറ്റ് എവറി നേഷൻ ഫോളോ they used to worship and now we are waiting for our lord adu kaynittu njangal njangada nadanu vendi wait cheyidirikkunnu nu parayum then the almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time adu kaynittu sarva shakthan allengi allahuvine pattiya parayunnu allahu avarude munbil vere oru roopathil pratyekshapadum aadyam prakshithapaduna petta roopathil alla then the almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time eppodana ee muslimal aadyam first time kandathu karana ippol ivar kaanan povuna second time aanu appo muhammad allahuvine kandittunde okay nasreen proper shafi ee oru subject ne patti thangal onnu padikkuga പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ഏത് രൂപത്തിന് വരാൻ കഴിയും പരിപൂർണ ചന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിന് വരാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സമർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമോ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിവുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല വന്നതായിട്ട് ഏത് രൂപത്തിലും വരാൻ പറ്റും ചന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിലും വരാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ താങ്കൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അതായത് പരിപൂർണ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറ പറയട്ടെ ഷാഫി ബ്രദറെ ഏത് രൂപത്തിലും വരാൻ പറ്റും എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ താങ്കളുടെ അള്ളാഹുവിന് കഴിവില്ല താങ്കളുടെ അള്ളാഹുവിന് കഴിവില്ല മനുഷ്യനായിട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എന്റെ സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യം മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഷാഫി എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തില് ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം ജീവിച്ചു അല്ലല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നതിന് തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ദൈവത്തിന് ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം പ്രതിനിധികൾ അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങളാ നിശ്ചയിക്കണം അല്ലേ ഷാഫി നിങ്ങളാ നിശ്ചയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഷാഫി ഭായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് കൈ അല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും താങ്കള് താങ്കളെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് താങ്കൾ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നസ്രീം ബ്രോ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ആയത്ത് വായിച്ചിരുന്നല്ലോ താങ്കൾ അത് കേട്ടിരുന്നോ താങ്കൾ അത് കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടിരുന്നു ഹദീസിനകത്തും ഹദീസിനകത്തും ഖുറാനകത്തും പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ പറ്റിയും അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപത്തെ പറ്റിയും ഇവിടെ നസ്രീം പുറ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് കൈ ഒരു എനിക്കറിയാം ഷാഫി ബൈക്ക് പോകാൻ സമയമായി കാരണം താങ്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല സമയം തന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഞാൻ ഇടപെട്ടത് എന്റെ ഷാഫി ബൈ താങ്കൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ മാറ്റുകയാണ് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏത് രൂപത്തിലും വരാം 
അപ്പോൾ ലീസസ് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പറയുന്നു വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ചോദിച്ചത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് താങ്കൾ അവിടെ കണ്ടു ഉരുളിയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഷാഫി ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഷാഫി ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഷാഫി പ്ലീസ് ഒന്ന് കേൾക്കൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷാഫി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് സമയം തരാം ഷാഫി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് സമയം തരാം ഇനി ഷാഫി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് സമയം തരാം സമയം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് കൈയും ഒരു കാലുമായിട്ടുള്ള രൂപം വന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഒന്ന് പറയാമോ ദൈവം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലോ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ ഒരു കൈ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ദൈവം വന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുഴപ്പതാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ലോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഷാഫി നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നല്ലേ നല്ലതാണ് അതായത് സാബിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് സാബി ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ നേരത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് ഈ ഒരു തന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയാനും കൂടെ ഉള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം ഒരു കേൾക്കോ സാബി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് വളരെ അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല സാബി ഒന്ന് കേൾക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതായത് സാബി മറ്റുള്ളവർ പറയാനും കൂടെ ഒരു അവകാശം കൊടുക്കൂ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാബി എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേട്ടതിന് ശേഷം അവരെ അവകാശം തരുമ്പോൾ സംസാരിക്കൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കൂ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ച ഞാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകാൻ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏത് രൂപത്തിലും വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ അള്ളാഹു ഹാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സർവ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചോദിക്കും തന്നെ താങ്കൾ സിമ്പിളായിട്ട് പോകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വന്നിട്ടുമില്ല ഇനി വരികയും പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷാഫിക്ക് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹുവിന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലാണ് ഷാഫി അള്ളാഹുവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഷാഫി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഷാഫി പറഞ്ഞത് ഷാഫി മുർദത്തായി ഷിർക്ക് ചെയ്യാണ് ഷാഫിയുടെ അറിവില്ലായ്മയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഷാഫി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് ഷാഫിക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഷാഫി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ദൈ അള്ളാഹുവിനെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് വേണം അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഏത് രൂപം എടുക്കണം എന്തിനും പറയാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളായി ഷാഫി മാറി ഷാഫി പോയോ അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഷാഫി പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇവരുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്ന ആളാണ് ഈ ഷാഫി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കുഴപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലാഹുഡെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പോവാ സുനിൽ ബദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷാഫിയാണ് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം മനുഷ്യന്റെ പാപമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പാപികളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാപമില്ലാത്തവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വരണം അതിന്റെ ആ കാരണവശാലാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നവൻ വചനം ജഡമായി തീർന്നു അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങൾ ോട് കൂടെ ഉള്ളവരാകെ കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ വചനം എടുക്കാം ആ വചനം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്ക
വചനം ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം ദേ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം അതിന്റെ തീരുമാനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യർ പാപികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ഇനി ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം തൊട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടെ കൂടിയവർ ആകെ കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവ പര്യന്തം മരണഭീതിയ അടിമയായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മരണത്തിന്റെ ഭയമില്ലാത്തത് കാരണം അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അവർക്കറിയാം ഇന്ന് അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു മുഹ ഒരു മുഹമ്മദിയൻ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ എന്ത് പറയും അള്ളാഹു ആലമെന്നെ അവൻ പറയത്തുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു അവൻ കർത്താവിന്റെ മകനായി തീരുകയാണ് ദൈവ മകനായി തീരുകയാണ് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇവരുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല എങ്ങ എന്ത് കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുവാനോ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അത് കഴിയും അവർ ഗോഡ് ഇസ് ഏബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വന്നത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചതും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഏർ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്നും കയറിപ്പോയതും ഇനിയും അവൻ ആ ഒലിവ് മലയിൽ നിൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ചക്രിയാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരന്മാരോടും ഇത്രയുമേ പറയാനുള്ളൂ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമായി ജീവി ജനിച്ച് വളർന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് കാരണം ഇത്ര വലിയ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വികൃതനായ രൂപത്തിൽ എന്റെ പി ടി ആറിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വലങ്കരങ്ങളുള്ള ഒറ്റ കണങ്കാലും മാത്രമുള്ള ഏർ വഞ്ചിക്കുന്നവനായ ഖൈറുൽ മാക്കറീനായ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരവും വേശ്യാവൃത്തിയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇനിയും അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടും നൂറും ഹൂറിമാരെ ഓരോ രാത്രിയിൽ പോകിക്കാൻ തരുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി വഴി തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വരിക വേണ്ട എങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുക പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത് വചനം പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക